L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Professore, buongiorno. Eccolo. Buongiorno. Prima pagina del giornale. Ovviamente noi abbiamo avuto la, 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 for, la fortuna, insomma, la, la casualità di anticipare poi quanto lei ha scritto. Mai una stecca, nemmeno con i quadri. Eh, cantante e collezionista parla di Lucio Dalla. Sì, beh, ho scritto l'articolo ricordando alcune cose che avevamo detto ieri e anche che era un collezionista di arte del simbolismo e del primo novecento con molta curiosità per autori minori e sconosciuti, prevalentemente emiliani e da questo punto di vista il, la sua casa di fronte a San Domenico a Bologna che tra l'altro si consacra per la, l'arca dove è sepolto San Domenico che sì. dà il nome al grande eh, scultore Nicolò dell'Arca che ha fatto la parte superiore del monumento eh, la casa di Lucio Dalla fronteggia San Domenico sentivo oggi che si ipotizza che il funerale venga fatto in quella mh, chiesa uh-huh. e lì c'era uno spazio piuttosto ampio eh, dove lui viveva eh, completamente tappezzato di opere d'arte di autori come quelli che ho ricordato che sono Gaetano Previati che è uno dei grandi maestri mh, che anticipa il futurismo e Ugo Martelli che è un raro pittore ferrarese che morì in motociclista a 39 anni, e Giovanni Battista Crema che è un altro ferrarese che ha lungamente lavorato a Roma, tutti autori poco conosciuti ma molto sensitivi per così dire, cioè è una dimensione che io ho voluto collegare al suo gusto per il mondo di primo novecento, Enrico Caruso la Sorrento che lui evoca in quella bella canzone, cioè in sostanza era l'opposto di un urlatore, ma era anche l'opposto di un cantante melodico alla, alla eh, Claudio Villa. No, io vengo da te, ti lascio te. Alla Claudio Villa, ci risentiamo fra un attimo. Va bene, sì, d'accordo, okay. professore, d'accordo.